可以帮你还债，啊！只要你帮我办件事情。什么事？哼，我知道你是国家军积居的黄金左手，只要你在明天的比赛中故意输掉，我就能帮你赢大把的钱，足可以还债。打假球？不可能，不可能。嗯。哼。那么。你是不想要命了。二十年前的事，我悔不当初。行了行了，你放心，我送你出长安城。送我走？嗯，大德，这事儿你去办一下。是。放心吧，我一定会派手下安全的把你送出去的。就是太妙啊！哎呦，那么荒凉的地方，一间屋子都没有，以后的日子怎么过呀？这前不着村后不着店的，是你这一大家子人晚上可怎么歇着呀？是不是？就是。这原来都是下人们干的活啊，现在要我们来干。哎呦，我肚子饿死了，怎么办呢？哎呦，我腿本来就断了，这这怎么办呢？哎呀，大家都是一家人，互相分担吧，我们来分工啊。哎呦，哎呀儿啊，我们是要吃饭啊！你们还有完没完？你们以为到这里是游山玩水啊？啊！太庙里里外外，年久失修，很多事情等着我们去做呢。这样，安顿下来之后，就好好的歇着，明天再干活。啊！我们怎么歇呀？什么大惊小怪的、啊？吃饭。呃，是啊，吃吧，已经打死了，不会再有了。吃吃吃，来。哎
这馒头没有关系的，把这皮儿给撕掉就能吃。嗯，能吃，能吃，嗯，能吃啊。冷不冷啊你们都来了给你送烟消来了哦还真有点饿了哎吃几个烤地瓜那肚子就不饿了哦来来来不过这里能不能点火哎呦这地方又大又宽敞的不会有什么意外的哎呀你看看你们母子两个
，如果能把尚武堂和崇文堂合二为一的话，嗯，人才当然是文武兼备的好啊。是啊，那么四年一次的积居大赛也可以延续了。这个大赛如果取消了，岂不太可惜啊？啊，众亲家，你们以为如何啊？呃，皇上，文武全才乃上乘之选，上武堂不至荒废，可结成公堂，学子天出路，万民之福啊！啊，文能教化，武能御敌，实在是不二之选呐、啊。嗯，对呀、啊。哦，嗯，好，既然众口一词。皇叔，那朕就把尚武堂交给你。啊，谢主隆恩。哈哈哈哈哈！培养一些文武兼备的朝廷。禀皇上，膳食已备好，请到湖心亭用膳。嗯，众卿家，随朕一起用膳去。哦、谢,谢皇上。谢皇上。恭喜谢王爷，恭喜了，恭喜啊！恭喜啊！文大人，没有胃口。哎，将军一去，大树凋零啊，水流顺势，何必逆水行舟呢？千万不要以卵击石啊！恭喜王爷，自打郭子仪失事，朝廷之上再无阻力。这叫时来风送滕王阁啊！皇上对王爷是言听计从，王爷是一人之下，万人之上，就连那几个专唱反调的也不敢言语一声。他们敢，几只臭虫！本王只要动一根指头，就能把他们掐死。是我者昌，你我者亡。王爷，郭家就是一个很好的例子。郭家虽然被贬去看守皇陵，但郭子仪这只老狐狸，他生性顽强，不会就此一蹶不振。对，你呢，随本王去皇陵去看看，以防他死灰复燃。好。真是世态炎凉啊！哎，公主，我们还是不要在这儿逗留太久，赶紧回宫吧。王驾到，还不下跪？要我给他下跪，我呸！郭子仪，你跪不跪？老夫是三朝元老，受皇上亲封贵为汾阳王，区区一个王爷要我下跪，我怕你是收受不起。<笑>别做你的春秋大梦了，你的爵位已经被削夺，戴罪在身，你比庶民还不如。本王。奉皇上之命，巡查皇陵，尔等拒不下跪，等同藐视皇上。郭子仪，此等罪名，你担当得起吗？爹，皇命难违呀！爹，别抗旨啊！是啊，爹。恭迎晋王爷！哈哈哈哈哈哈！男儿膝下有黄金啊！郭子仪，你既然屈膝下跪，哼，你郭家往日的威风哪儿去了？啊！哈哈哈哈哈！王爷，皇陵你都寻过了，还要到哪去啊？
。这是哪儿啊？进去看看。哎，郭子仪，你胆大包天，竟敢欺君犯上！我郭子仪顶天立地，心见日月，有什么差错，王爷尽管直言。这佛像，啊，本来是铺金的，何以破破烂烂？这朝廷供奉的物品何故受损？你国家难逃罪责。喂，这佛像一开始就这样了，不关我们的事啊。对啊，我们兄弟几个都可以证明。对啊，是啊，是啊。你们国家几个上下串通，还有什么不可以啊？我们再怎么解释也没用了，你还是得喷人呢。他这是借题发挥。欲加之罪，何患无辞？还是老东西聪明。要比起阴险狡诈、老谋深算，老夫是望尘莫及、甘拜下风啊！好，那就快人快语，本王也就跟你说个明白：一个月之内，你不把佛像修好，重新铺金。那，你可就犯了大不敬之罪。本王要赠明皇上，那时候国家可就要人头落地喽。喂，你不要欺人太甚啊！乖，记住本王说的话，走着瞧吧。真是落井下石，他这是要赶尽杀绝呀、啊！老夫早就料到会有这么一天的。晋王对我恨之入骨，而且至今对我仍有忌惮。他这是要斩草除根呐！公主，您终于回来了，您到哪儿去了？去大鼻子家了，是汾阳王府。真是物是人非啊，郭家像遭了诅咒一样。飞来横祸，我身为公主也帮不上忙。公主，您就别自责了，毕竟你已经尽力了。要不是马如龙神秘失踪，事情早就水落石出了。算了，也许是天意。父皇那儿可有消息啊？没有啊，我只知道刑部广发公文到各州县，希望能早日擒拿马如龙归案。但愿如此。<笑>奴才参见公主，午膳已经送过来了。我还不饿呢。哎呦，公主，您现在比以前吃的少多了，多少也得用点儿啊。<笑>嗯，什么菜啊？哟，今天呢、啊，全都是些新鲜的菜式。您看啊，有蒸肝炒鸡子，还有鱼子蒸鱼。哎，我这儿，哎，您看，还有这个鳍子山药汤。怎么全都是子啊？巧立名目，谁出的主意啊？不就是那个宝妃娘娘吗？对呀、啊，我刚才听说宝妃娘娘临盆在即，她希望能为皇上生下太子呢，<笑>真是荒谬啊！<笑>她生下太子之后啊，那皇后的位置不就稳如泰山了？迷信呐！哎，嫁入宫中的女子，谁不想当皇后啊？对，我刚才听说御医全都赶到承欢宫去了，说不定是她快生了。哎，说不定这个时候啊，她肚子里的孩子已经咕咕坠地了。反正闲着也是闲着，我们去看看呢。嗯，哎，静梅，快点，我们走啊！啊，不，不，哎，哎，哎呦，哎呀，哎呀，这使劲儿！哎呦，呼吸！哎呀，使劲儿！娘娘，用力呀！用力呀！娘娘，呼气！用力！用力！不对，用力！呼吸！哎，再用点力啊！使劲儿！这这这这这，娘娘，加把劲儿啊！快了快了，哎呀，娘娘，你别哭泣，别哭泣。哎呦喂，他怎么就使不上劲儿呢？他他他，这哎，费都进去两个时辰了，怎么还生不出来呀、啊？皇上稍安勿躁，御医正在照顾娘娘。什么长安无造？不行，这里进去看看。皇上不可，有何不可？哎，妇人生产，血污染床，不吉利呀、啊。皇上您是九五之尊，绝对不能看。胡说八道，朕担心爱妃的安危
，这一定要进去。赶紧皇上三思，呼吸。三思，你这我我这我这我这这这，让你知道知道什么叫三思？你三思，你三思，你思呢你？你三思。高大胆的奴才，你父皇，你怎么生气了啊？这个死奴才居然敢拦着朕，不让朕进去！夫人生产，皇上是绝对不能去看的。奴才是怕皇上看了有损颜面。倘若是给历官记载在典籍之中，世人皆知啊！皇上，你还敢嘴硬？还会遗臭万年呢，父皇。是啊，是啊是啊会臭那么长时间？哎，臭就臭吧，真的进去。哎哎，皇上，皇上，父皇，男人看了是不吉利。我是女的，所以你不用怕，我去看看。哎，好主意，呃，平儿，替朕去看看啊。哎，皇上，皇上，我，哎呦，使劲儿啊，用力呀，娘娘，快用力呀，算了，还使劲。生孩子跟生鸡蛋一样轻松吧？为什么弄了那么久啊？哎呀，公主，话可不能这么说呀！宝妃怎么了？大呼小叫的，是向父皇撒娇吗？用力呀！好了，让我来看看，快让开！哎呀，呼气呀，呼气！哎师姐，快快生出来了！呼气，有那么疼吗？太子马上就要生出来了！快用力呀！到底是真疼还是装的呀？呼气，娘娘啊！微臣已经尽力了，一切要靠娘娘自己呀、啊。对呀，每一个女人生孩子都要经历这种痛苦的，你快点加油啊，娘娘！娘娘用力呀、啊，用力呀、啊！我没有一点力气了啊！娘娘，娘娘，娘娘，宝妃呀！宝妃，娘娘，娘娘，怎么了？怎么了？嘿，宝妃，宝妃，娘娘，糟了！糟了，糟了！他怎么了？娘娘的气息越来越弱，时辰已久，再这样拖下去，对娘娘不好，婴儿也会被憋死的。对呀、啊，娘娘同样也有生命危险呐！啊，那怎么办啊？看来母亲跟孩子两个只能活一个了。我去禀报皇上，要皇上选一个。哦，对，选什么？两个只能活一个。是啊，不行，两个都要活才行。可是，娘娘已经气力不支，生不下太子了。我去禀报皇上。你给我站住！娘娘，先别禀告父皇，让我来试试。娘娘，娘娘，你让开！宝妃，还不快把太子生下来？若有不测的话，别说当皇后没你的份儿，就是在大明宫，你也休想再抬起头做人了。我要马上叫父皇把你送到冷宫去，你不信等着瞧吧。贝贝蒂，想把我送进冷宫，妹妹，我我要生太子，我要当皇后。好，我要叫父皇立嬴妃为后。你不信，你试试。我我跟你拼呐！好，使劲，有本事你生出来，你生出来，你生出来，让我看看呀！啊。孩子的头出来了，快了快了，哎呀，快生出来了！辛苦了，恭喜皇上，宝妃娘娘顺利分娩了，大小平安呐！父皇，你过来看看小公主啊！哎，好好好，给你。
卑微父皇添了个女儿。哎呦喂！是女孩不是男孩啊！父皇，你干嘛呀？女孩有什么不好的？我就是女的，我既聪明又孝顺。哎呀，朕知道公主好是好，可可公主不能当太子啊！哎呀，父皇，你刚才没进去看，宝妃不知道有多辛苦呢，为了生孩子差点一命呜呼。哎呦，我朕知道，知道这个。哎呀，好了，父皇，小公主叫什么名字啊？名字？嗯，没想过。哦，那可不行，父皇应该尽快给他想个名字才是、啊。哎呀，哎呦喂！你禀皇上，小公主的名字要及早订立，以便公布于天下呀。天下万民都等着听这个喜讯呢。朕本来想了好几个名字，那都是给太子起的呀。这这这公主，想都没想过。嗯，那好吧，就由我这个姐姐代劳了。我叫生平，她就叫生突吧。生生生生秃啊！哎呀，秃就秃吧！啊！生秃妹妹，姐姐看你来想到这个名字呢，你有所不知，其实这个名字是我顺嘴说的。哎呦，不能奇怪，是不是啊？啊对呀、啊，对呀、啊，叫生秃。哎呦，真是拗口啊！对呀、啊哎，小公主贵为金枝玉叶，起名姿势体大、嗯，朝廷一定是经过了深思熟虑的。说的对，说的对。老学究，哎，你满腹经纶，知道名字的意思吗？哎，当然知道了。秃、啊、者，平地起高楼啊！哎、哦，这意味着小公主一定能够出人头地。哎、上家的名字啊，皇上真是英明。是啊，皇上英明。想不到我顺手拈来，当中还有大学问呢。大家都高兴，只有一个人不高兴。嗯，谁呀、啊？宝妃娘娘啊。他知道自己的女儿改了名字，大发脾气呢。<笑>父皇的金口一开，谁也改变不了的。还是没有头绪。哎呀，马儿龙到底逃到哪儿去了？哎，你们看。啊。你们来了，里边请。公啊，嘘，叫我生平就行了。生平姑娘，在朝中有没有听到马如龙的消息？没有，人海茫茫，不容易啊。真不知道，什么时候才可以提国家方案？哎，兄弟，啊，你东西掉了。哎呦，哎呦，你看我真大意，要是丢了，驿站肯定饶不了我。谢谢啊，谢谢。是个送信的。马如龙追随汾阳王东征西讨，他跟家人定然有书信来往。只要知道马如龙的家乡所在，就可以顺藤摸瓜。嗯，虎死必手秋，机会很大呀。好，我马上通知父皇，派人去搜。这是下下策。欧阳姑娘说的对，马如龙现在是惊弓之鸟，一定会躲起来。官兵太张扬了。那怎么办？我们几个去。啊，很危险的。为了郭大哥，龙潭虎穴我也要闯。好，万事小心点儿，一有消息就马上通知我。嗯。秋文，啊，你要出门吗？我们要去找马如龙。你们知道他的下落？我们只是有一点线索，去驿站查问过，马如龙不下多次往家里寄家书。啊，那你们怀疑他躲在家里？啊，呃，爹，和郭子仪是有些争执，那只不过是证件不同。他现在被贬看皇陵，哎，爹这心里很难过呀。只要找到真凶，就可以为郭家洗脱冤情。秀文啊
，事情复杂。郭家的罪状呢，又铁证如山，爹也很难说清楚他到底是不是被冤枉的。郭家是清白的，你那么肯定？当然了，我在上午堂读过书，我跟郭爱情同兄弟，他从来都不会骗我。嗯啊，啊，你别误会，爹没有怀疑过你们之间的友情。哈哈，哎，哎，这些银票拿着。要出门了，怎么能没有盘缠呢？记着，千万要小心啊，危险的事情不要做。等有了好消息，一定及时告诉爹，爹会帮你们的忙啊！啊，谢谢爹，我先走了。谁呀、啊？嘿呀，是你小子呀、啊！昨天你不是守了一夜清风堂，不在家睡觉，跑到这里来，你你这是搞什么鬼？大娘病了嘛，我们也没钱给她请大夫，那我就想打点野味，给她补补身子。如果打多了，还可以到市集上卖掉，攒点钱就可以给她请大夫喽。呃呃哎呀，爹错怪你了，没关系啊。哎呀，这养家糊口原本是爹的责任，如今却让儿子来操心呐。哎，爹呀、啊，不能这么说，我也没介意过，我们始终都是一家人啊。况且如今到了这个地步，还分什么你我呢？啊，说的对。哎呀，爹是老糊涂了。来，爹跟你一块狩猎啊！你也要来？怎么，你瞧不起我呀？<笑>你爹我征战沙场三十年，宝刀未老。<笑>那好啊，你去打猎，我在这里不陷阱。好，<笑>啊，来。<笑>的饭菜，我不是在做梦吧？哎呀，这需要好多钱的，你们哪儿来的这么多钱呢、啊？这么多饭菜呀、啊，没花一文钱。是吗？是吗？是全家用辛劳换来的成果。嗯，爷爷，是爹用箭射下来的。那野猪啊。是爹设下陷阱，呃，捕获来的。这些野菜啊，是我跟三嫂上山摘的，还有这些鱼，这些鱼可是六少爷抓到的。哦，这些都是真的。是啊。我干郭耀本是文弱书生，有王爷这么一指点，摇身一变也成了猎户了。哎呀，这三十多年的戎马生涯，行军在外。不知碰到多少次粮草不足，哎，都得靠着随机应变才应付得过来呀、啊。没吃的就狩猎摘野果，呃，捉鱼呀、啊，挖野菜呀、啊，哎，这怎么能这个坐以待毙呢？是不是啊？是啊，是啊，是啊是啊所以说呢，只要有信心，绝处也可以逢生。嗯，对对对对对。老爷说的有道理。哎。饭菜都凉了，快吃、啊！哎，吃了，吃了，吃了！阿婆啊，哎，你也坐下来一块吃吧。哎，哎，郭福是下人，就不做了。哎呀，如今你我都不是主仆了，是一家人。对，来来来，赶快坐下来吃吧啊！哎，好好，哎，谢老爷，我先过去拿饭。那你们先吃，你们先吃。好，那马上过来啊。爹呀，我有个主意啊。嗯。野猪肉可以做成腌肉，拿到市集上去卖。嗯，哎呀，对呀。把那鲜鱼拿盐腌一腌，不也成鱼干了吗？是啊，还有山草药啊，野菜、野果什么的都可以拿去卖钱。哎，六弟啊，这可不成啊！他毕竟我们是我我我，还要拿出去卖，那我们岂不是要沦为小贩了吗？就是啊，小贩又如何呢？哎呀，抛头露面的，那多丢咱们郭家的脸面，是不是啊？是啊，我们汾阳府的脸面何存呐、啊哎就是？那就算了算了，我们爱儿也就是说说罢了。嗯，不是啊，我是认真的娘。爹。啊，哎，这个嘛，我是。我们打来的野猪野雁啊
，全是靠自己的劳力来的，没偷没抢，有什么可丢脸的啊？<笑>就是啊，嗯。哎，可是这这个他，总觉得不妥吧？是啊。哎，各位乡亲父老啊，野猪肉，上好的腌肉，便宜又好吃，快来买，快来买啊！五文钱了，便宜！哎，来来来，便宜啊，便宜！娘，啊，你把那头巾取下来吧。哎，人家要是知道我是王爷的三太太，在这儿卖鱼干，那王爷肯定不高兴。哎，我最怕肚子饿。哎，快来买，快来买！哎，这位大哥，嗯，哎，嗯嗯嗯，味道不错，多少钱啊？鲜肉干五文钱一斤，真的，这是又好又便宜啊！来买五斤，哦，好好好，来，你看看还有这个呢，这菜这么新鲜，多少钱一斤啊？五文钱两斤，哎，你看看这个，哎，这肉好啊，哎呀，五文钱呐，哎，五文钱啊，哎呀，吃了这回想下回。过子怡啊，过子怡，当小贩丢脸，还是靠老婆孩子买东西丢脸？好吃啊！多买点，完全已经。卖了卖了。哎，过来呀！爹，哎，这位姑娘要多少肉啊？哎，要二斤吧。啊，我是一家之主，养家糊口该是当爹的责任嘛，是不是啊？来来来来，快来买，快来买！哎，上好的腌肉，爹最英勇。来，再来看一看啊，上好的这个野猪肉啊，还有腌肉，便宜卖了，爹最英勇。快来买，上好的野猪肉。终于到了，你们累不累啊？连日舟车劳顿，长途跋涉，大家都累了。是啊，这里怎么这么破败？原来是穷乡僻壤。要不是为了追查马如龙，还真不知道有这种地方。你们好像是外乡来的，啊，是啊。你们这里住了很多人吗？三年前刮了一场飓风，不少房舍被吹倒了，不少村民也都搬走了。请问村长在哪里？你们找村长啊？村长家离这不远，过了祠堂向左转，门口放着摩托车的就是村长家。啊，谢谢您啊。啊啊，谢谢。家里有人吗？请问村长在家吗？哎，在在在，呃，在下就是几位屋里请。啊啊，好。哎呀，各位，请坐。哎，请请请，好好好，请。哎呀，呃，这位是我的内人啊，还不赶快给客人倒茶呀？好嘞，村长，不必多礼。啊，是我眼拙，你们几位呢？我怎么好,好像？呃，在下秦风，这位是欧阳姑娘，这位是李修文。啊啊，秦公子，咱们以前见过面吗？啊、没有，我们是来寻人的。哦，找谁呀、啊？你们这里有一个叫马如龙的人，你知道他的下落吗？马如龙，啊，哎，我不认识这个人。<笑>据我们所知，他就是贵村的村民。他的家乡应该就是这儿。呃，马如龙，按我记忆所及呀、啊，我们马家村没有这个人。但据我们所知，他曾多次写信回来，就是寄来马家村。呃，要不就是消息有误了。但在我们这个地方，姓马的是个非常普通的姓氏，会不会有另外一个马家村呢？
看啊，买了几天的腌肉啊、野菜啊，就换了这么几片金箔哦。哎，爹，金子很贵的。嗯，是啊，佛像这么大，要多少金箔才能铺满呢？是。哎，只要功夫深。铁杵磨成针，全家齐上阵。哎，一天几片，那十天就是几十片呐！一家子很快就可以把这菩萨变成金菩萨了。哎，没错啊，到时候啊，弥菩萨就还原成金佛像了。是啊，是啊。只要我们全家齐心协力啊，晋王他想借故陷害还没那么容易呢。哎，爹，对不起啊。爹，我们错了。哎，我们只顾颜面，不肯放下身价。六弟说的对，凭劳力赚钱，谁也不能轻视我们。明天啊，我就和娘子到市集去卖腌肉，我和娘子上山狩猎，挖野菜。好好好，好啊，这样说就对了嘛。是啊，咱们全家齐心合力赚更多的钱，那菩萨很快就被金片片铺满了。是啊，是啊，是啊，是啊。是啊，晋王啊，晋王，你听见了没有啊？啊？谅你再怎么阴险狡诈，我们这一家子还能怕你不成啊？嗯、就是就是就是，没错，正所谓兵来将挡，水来土掩。父子同心，其利断金；父子同心，其利断金。看来我们真的是错了。我们问遍了这里的村民，都不认识马如龙。秦大哥，该怎么办？既然没结果，不如明早就离开。小跳荡在水中，是谁轻轻照手，在午夜的梦中，隔着月色的帘笼，咳嗽一声，编织着。